हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी जोन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के एग्जाम में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस के बारे में ये एग्जाम हुआ है 9 दिसंबर 2018 को और ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है इसके बारे में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्या सॉल्यूशन होंगे वे सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की एक बैठक में सदस्यों में चार बटे महिलाएं थी तो यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था यानी चार बटे पच्चीस पच्चीस में से चार महिलाएं तो प्रतिशत का मतलब है आपको सौ में से निकालना अगर पच्चीस में से चार महिलाएं तो सौ में से कितनी आएंगी सोलह महिलाएं तो इसका आंसर आएगा सोलह प्रतिशत या आप इसको चार बटे पच्चीस और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू में हंड्रेड कर देते हैं इंटू में फोर फोर इंटू फोर सिक्सटीन आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है सिक्सटीन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10 परसेंट की कमी की एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले पांच सौ में बेची जाती थी तो यानी उसने 10 परसेंट दस परसेंट का मतलब होता है एक बटा दस यानी 10 में से एक की कमी की यानी 10 पहले अगर उसकी कीमत 10 थी तो आज उसकी कीमत आ गई नौ तो पहले सामान की कीमत थी पांच सौ तो आज की कीमत आपको निकालनी यानी दस पार्ट बराबर है पांच के बराबर तो दस पार्ट पांच के बराबर है तो एक पार्ट किसके बराबर आएगा पचास के बराबर तो नौ पार्ट किसके बराबर आएंगे नाइन इंटू में फिफ्टीन नौ पंजे पैतालीस चार सौ पचास के बराबर तो इसमें आपका आंसर थर्ड करेक्ट है चार सौ पचास रुपए जो है आज की जो है नई सामान की नई कीमत क्या आएगी चार सौ पचास रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे तापमान का एक डेटा सेट दिया गया तो आपको बताना है डेटा का परिसर क्या है रेंज ऑफ डाटा यानी आप डेटा का परिसर या रेंज ऑफ डाटा निकालते हो तो ये निकालते हैं आप डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू यानी जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू इनका डिफरेंस यानी इनका अंतर अगर आप निकालोगे तो वो आपका आएगा रेंज ऑफ डाटा तो इसमें आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हाईएस्ट वैल्यू है एट डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट वैल्यू है माइनस डिग्री सेल्सियस तो इनकी रेंज इनका डिफरेंस है सोलह डिग्री सेल्सियस तो आपका आंसर आएगा सेकंड 16 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है तो आपको जो है इतनी बार ये आपके हेड टेल आते हैं तो आपको बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड तो इसमें आपको जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बतानी है यानी आपने जो है एक्सपेरिमेंट करके देखा है जितनी बार हेड आए हैं वो आपको जो है हेड आए हैं छह बार और दस में से छह बार हेड आए तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तीन बटा तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन थ्री अपॉइंट सेवन प्लस में माइनस सेवन अपॉइंट एट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉइंट फिफ्टी सिक्स ये क्या दिखाता है यह दिखाता है प्रीमियम संख्याएं वे कलन के अंतर्गत संवर्त होती है यानी रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्सट्रेक्शन ऑप्शन सेकेंड इसमें आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित थ्री आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता यह आपका नहीं कट गया आप इंग्लिश में देखोगे विच ऑफ दॉलोइंग थ्री डी शेप्स डज नॉट है वर्टेक्स तो आपका जो है पिरामिड में प्रिज्म में शंकु में यानी कोन में जो है शीर्ष होता है वर्टेक्स होता है लेकिन आपका जो है गोले में यानी स्पेयर में जो है वर्टेक्स नहीं होता तो इसमें आपका आंसर आएगा चौथा नेक्स्ट इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब जैसे इस साइड है दोनों बेस सेम है तो वैल्यू जो है एड हो जाती है फाइव तो यह इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर प्लस में माइनस थ्री ये ब्रैकेट खोलने के बाद फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री यानी वन इज टू फाइव पॉइंट सेवन फाइव एक्स माइनस टू इसको आप कंपैरिजन करोगे तो फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन क्योंकि जो है इन दोनों का बेस सेम है तो पावर भी जो है इन दोनों की सेम होगी अगर इक्वल टू का साइन है तो फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री ये माइनस टू इस तरफ जाके प्लस का होगा तो एक्स की वैल्यू थ्री अपॉन ये फाइव उस तरफ जाके डिवाइड में होगा तो इसमें आपका आंसर आएगा थर्ड थ्री अपॉन फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है मानिए ए बी सी तीन प्रीमियम संख्या है यानी ये तीन रैशनल नंबर है जहां ए की वैल्यू तीन बटा पांच है बी की वैल्यू दो बटा तीन है सी की वैल्यू माइनस पांच बटे छ तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है तो इसमें आपका आंसर आएगा थर्ड क्योंकि आपका जो है इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी यही दिया हुआ है और दूसरे में भी C प्लस ए प्लस बी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी तो दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी इस तरफ भी a प्लस बी प्लस सी ये दिया हो तो दोनों इक्वल है तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड 
नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति मिति है निरूपण जो एक पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है तो वह क्या कहलाता है यानी जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स तो वह कहलाता है पाई चार्ट ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि क्यू एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है यानी क्यू इज द स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर पी तो पी का स्क्वेयर क्यू है तो पी क्या है तो पी होगा अनरूट क्यू तो यानी क्यू का वर्ग मूल तो आपका सेकेंड दी स्क्र रोड टू ऑफ क्यू तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 121 किसका वर्ग मूल होता है किसका स्क्वेयर रूट होता है 11 का तो 11 जमा में 70 इसके ऊपर अनरूट है तो ये आपका आ गया 81 तो 81 के ऊपर अनरूट तो ये आपका आ गया 9 तो 9 प्लस नाइनटी इसके ऊपर अनरूट इसकी वैल्यू पूरे की नाइन आ गई तो नाइन प्लस नाइनटी तो हंड्रेड इसका वर्ग मूल आएगा दो यानी सेकंड ऑप्शन यानी टेन आएगा हंड्रेड का वर्ग मूल टेन तो इसमें आपका आंसर आएगा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्क में सात सौ चौरासी पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी तो इसमें आपको जो है सात का वर्ग मूल करना था तो इसमें आपका आंसर आएगा ट्वेंटी ऑप्शन इसमें सेकेंड आपका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो राशियां एक्स और वाई एक दूसरे के व्युक्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है यानी दो क्वांटिटीज हैं एक्स एंड एक्स एंड वाई वेरीज इनवर्सली विद ईच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो इसमें से कौन सा ट्रू है तो अगर आपका इनवर्सली पूछा है तो आपका आंसर आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरोस्पेंडिंग वैल्यूज रिमेन कॉन्स्टेंट यानी उनके संबंध मानव का गुणन एक समान बना रहता है अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टली जो है वेरीज करते हैं तो आपका आंसर आता है रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पेंडिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्टली पूछा जाता तो आपका जो है रेशियो और इनवर्सली पूछ लिया तो प्रोडक्ट तो इसमें आपका आंसर आएगा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी वाई यहाँ पे क्या रखे कि सेवेंटी ये वाई की वैल्यू रखने के बाद उसको छह से गुना करें तो जो वैल्यू आए हो तो वाई 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 आए तो आप ऑप्शन से आसानी से सोल्व कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी थर्ड फोर तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो आप सेवेंटी फोर करोगे और इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा फोर 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 तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सात सौ मीटर स्क्वेयर क्षेत्रफल के आयत का टैंक को भरने के लिए एक मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है टैंक में पानी के सतर की ऊंचाई क्या होगी यानी आपका जो है वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच ये आपका दिया हुआ है 140 मीटर क्यूब तो 140 दिया हुआ है तो L इंटू बी क्या है L इंटू बी एरिया होता है क्षेत्रफल होता है ये आपका 700 दिया हुआ है 700 सौ गुणा में एच इज इक्वल टू एक इसको आप कैंसिल करोगे ये आप फाइव पे कैंसिल हो गया एच इज इक्वल टू वन लेकिन ये आपका मीटर में है मीटर को आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू में हंड्रेड एक मीटर में सो सेंटीमीटर होते हैं तो इंटू में हंड्रेड करोगे तो ट्वेंटी तो आपका ये ट्वेंटी सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्यादा ज्यादा फेसबुक पेजेज पर शेयर जरूर करें और ये अब ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है आप इस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो पा सकते हैं थैंक यू